Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je vous propose une recette de financier à la framboise. C'est une recette pratique quand vous avez des blancs d'œufs qu'il vous reste d'une précédente recette. Là, en l'occurrence, j'avais réalisé un flan sans pâte, donc je n'avais utilisé que les jaunes d'œufs et il me restait les blancs. Alors, le côté pratique également de cette recette, c'est que je vais utiliser mon appareil, le fameux monsieur cuisine. Et vous allez voir comme il est très facile de réaliser des petits financiers à la framboise en très peu de temps. Donc pour cette recette, il nous faudra des framboises, 75 g de beurre coupé en petits morceaux, 100 g de sucre glace, 70 g d'amandes en poudre, 50 g de farine et donc 4 à 5 blancs d'œufs qu'il vous reste éventuellement d'une précédente recette. Je vais également utiliser un moule à muffin, à muffin un moule à financier. Donc euh, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est pour 10, il me semble, 10 financiers ou 12, entre 10 et 12, on verra. On passe tout de suite à la réalisation. Alors, on commence par le beurre. On va mettre notre beurre à l'intérieur de notre appareil. Et on va devoir faire chauffer pendant 4 minutes à vitesse 1 et 60 degrés. Je vais fermer. le couvercle comme ça voilà et c'est parti voilà ce qu'on obtient après les 4 minutes donc notre beurre a fondu il nous reste plus qu'à mettre tout le reste des ingrédients donc le sucre glace la poudre d'amande la farine et les blancs d'œufs voilà on va refermer également et là pendant 20 secondes, on va laisser tourner à vitesse 4. Donc, je vais refermer mon robot. Seconde vitesse 4. Donc voilà, on vient d'obtenir notre pâte. C'est une pâte qui est quand même assez liquide. Et on va pouvoir la transvaser dans notre moule. Donc j'ai beurré euh, 12 cases sur les vins et donc euh, je pense qu'on va voilà on risque d'avoir entre 10 et 12 euh, financiers donc je viens de transvaser euh, mon appareil à l'intérieur d'un gobelet avec un bec verseur et donc on va pas remplir complètement on va mettre oh, j'en ai mis trop là trop mis il faut que j'en mette moins comme ça Parce qu'en fait, ça va gonfler et si on en met trop, ben, ça va déborder. Le but, c'est que je puisse mettre également mes petites framboises. Donc, on continue. Bon, et eh bien, la bonne nouvelle, c'est que j'ai obtenu 16 financiers. Donc, ben, très surprise. Hein. Je n'avais pas souvenir, euh, pas souvenir que euh, ça pouvait en faire autant. Donc on a préchauffé notre four à 200 degrés et donc on va laisser cuire environ 17 minutes. Tout dépendra effectivement également de la chaleur de votre four parce que bon ben certains des fois disent oui c'était pas assez, euh, ben c'était peut-être trop. Vous faites également avec la répartition de la chaleur de votre four et un petit peu à l'œil. Hein. Euh, ça va gonfler, ça cuit et puis quand ça commence à être bombé et, euh, et avoir une couleur un peu brune c'est que c'est bon, c'est cuit. Hein. Allez on enfourne. Après 17 minutes de cuisson, nos financiers sont sortis du four. On va pouvoir les placer sur une grille afin qu'ils puissent se refroidir. 
Donc j'ai mis nos financiers à la framboise sur une grille pour les laisser refroidir. Et pour la déco, je vais pouvoir les saupoudrer de sucre glace. Et voilà, nos financiers ont été saupoudrés de sucre glace. Et ils sont prêts à être dégustés. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Le dressage des financiers, le voilà. Donc, eh bien, écoutez, euh, je vais faire couler un petit café et je vais apprécier de déguster au moins deux, trois financiers. Alors, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt dans la cuisine d'Aïda.